안녕하세요 아레시나입니다 제가 이번에 라이젠 5600X 하고 지포스 3070을 같이 샀는데요 둘 중에 뭐부터 리뷰할까 생각해 봤는데 아직 정보가 적은 5600X부터 먼저 보여드리는 게 나을 것 같네요 이번 영상에서는 원래 쓰던 3700X 하고 새로 산 5600X의 성능을 비교해 볼 건데요 전 솔직히 괜히 업그레이드 했다 싶네요 제가 왜 후회하는지 실제 테스트 결과와 함께 자세하게 설명해 드리겠습니다 다음 영상으로는 3070하고 1080Ti도 비교해 볼 거고요 그 전에 LG 게이밍 모니터 끝판왕 리뷰가 아마 먼저 공개될 것 같습니다 다음 영상들을 놓치지 않고 보고 싶으시면 채널 구독하시고 알림 설정까지 해도 돼요 그럼 본격적으로 영상 시작하겠습니다 이번 라이젠 5000번대는 CPU 아키텍처 자체가 업그레이드 된 모델입니다 CPU에서 아키텍처 세대가 바뀌는 건 상당한 성능 향상을 의미하는데요 작년에 나온 라이젠 3세대도 한 세대가 올라갔었는데 1년 만에 또다시 세대가 올라가 버렸네요 암드가 사골국집 잡으려고 몇 년간 모은 원기옥이 드디어 제대로 터졌습니다 라이젠 5600X가 미국 출시 가격이 299달러로 나왔는데요 이전 세대에서 헥사코어 동급 라인업인 3600X보다 무려 100달러나 비싸졌죠 전 세대 옥타코어인 3700X하고 비교해도 30달러 차이밖에 안 납니다 그만큼 AMD 스스로도 이번 젠3의 성능에 대해서 자신이 있다는 뜻이겠죠 성능 테스트를 보여드리기 전에 테스트 환경부터 우선 설명해 드릴게요 CPU는 둘다 PBO 자동 오버의 자동 저답 설정입니다 5600X는 현재 바이오스로는 언더볼팅을 하면 오히려 성능이 떨어지기만 해서 전압은 안 건드렸고요 3700X는 언더볼팅을 해야 부스트 클럭이 제대로 터지는 관계로 오프셋 마이너스 0.1V를 줬습니다 램은 삼성 시금치 16기가로 풀뱅을 채웠고요 램 설정은 공통적으로 3400 클럭에 램타는 16, 19, 19, 38, 1.5T입니다 참고로 말씀드리면 같은 램 설정이라도 5600X가 레이턴시가 좀더 낮게 나옵니다 CPU 쿨러는 2열 라디 일체형 수랭을 썼습니다 이 정도면 TDP 65W짜리 CPU들한테는 뭐 충분하고도 남죠 참고로 똑같은 조건에서 실제 온도는 5600X가 풀로드에서 10도 이상 훨씬 낮았습니다 성능 테스트 결과는 이번에 새로 나온 시네벤치 R23부터 보여드릴게요 이번 젠3가 그 성능 향상폭이 얼마나 크냐면요 이전 세대보다 코어 수가 무려 두개나 적은데도 멀티스레드 성능 차이가 생각보다 크지 않습니다 코어가 6개인 5600X가 코어 8개짜리 3700X하고 비교해서 13% 차이면 엄청나게 선방한 거죠 코어 수가 두개나 줄어들고도 비슷한 성능이 나온다는 건 그만큼 코어 개당 성능이 올라갔다는 뜻입니다 시네벤치에서 싱글스레드 성능이 5600X가 무려 18% 가까이 앞서네요 그래서 멀티 성능이 코어 수 차이대로 25%까지 벌어지지가 않는 겁니다 실제 작업 속도를 비교해 보면 더 흥미로운데요 일단 포토샵에서 싱글스레드만 쓰는 웹용으로 저장 작업은 5600X가 13% 정도 더 빠릅니다 그리고 멀티스레드를 골고루 쓰는 필터 작업에서도 5600X가 10% 정도 더 빠르더라고요 포토샵은 전통적으로 멀티 성능보다는 싱글 성능이나 CPU 클럭바를 많이 타는 프로그램입니다 실제로 라이젠 5600X가 싱글스레드 성능과 부스트 클럭 둘다 3700X보다 더 높죠 그래서 포토샵에선 어떤 작업을 하든 평균적으로 5600X가 더 빠른 결과가 나왔습니다 그 다음은 어도비 미디어 인코더에서 4K 영상을 인코딩하는 시간을 비교해 보죠 일단 GPU 가속으로 인코딩 할 때는 CPU를 별로 안 쓰니까 시간이 똑같이 나왔고요 CPU만 쓰는 소프트웨어 인코딩에선 오히려 5600X가 12%나 더 빨랐습니다 이게 왜 그러냐면 3700X는 CPU 사용률이 80% 정도밖에 안 되더라고요 반면에 5600X는 CPU 사용률이 100%까지 확실하게 올라갑니다 이 부분은 동영상 편집과 인코딩에 사용하는 코덱이나 이펙트에 따라 달라질 수 있는데요 일단 제가 작업하는 환경에서는 3700X는 CPU가 노는 현상이 보입니다 이쯤에서 우리나라 판매 가격을 한번 보죠 현재 5600X는 39만원이고 3700X는 33만원입니다 비율로 따져봐도 딱 성능 차이만큼의 가격 차이죠 지금은 출시 초기라서 나중에 가면 가격이 좀더 안정화되긴 할텐데요 그래도 지금 하고 크게 차이는 없을 겁니다 
그래서 PC를 새로 사는 입장에선 그냥 5600X를 지르는 게더 나을 겁니다. 싱글 스레드 성능도 더 좋고 클럭발도 더잘 받아서 6만원 값어치는 충분히 하거든요. 반면에 업그레이드를 하는 입장에선 상당히 애매합니다. 3700X가 현재 중고 시세가 26만원 정도인데요. 지금 업그레이드를 하는 분들은 3700X를 처분한다 쳐도 추가 비용이 최소 13만원이나 발생합니다. 그래서 저는 솔직히 가성비 면에서 좀 후회가 되네요. 5600X가 아무리 좋아졌다 쳐도 그 정도 감가를 감수하면서까지 바꿀 필요가 있을까 싶네요. 저처럼 젠2에서 업그레이드 하려는 분들은 그냥 원기옥 더 모아서 젠4 나올 때까지 기다리시는 게 나아 보입니다. 한편으로 이번 젠3가 주목을 받는 이유 중 하나가 게임 성능 향상 때문이기도 하죠. 저도 5600X를 구입한 가장 큰 이유가 게임 성능을 기대한 건데요. 그런데 막상 테스트 해보니까 얘기가 좀 달라지더라고요. 저는 게임을 하는 목적이 그래픽 감상보다는 실력 경쟁 쪽인데요. 그래서 화려한 풀옵션 그래픽은 별로 관심이 없고 무조건 최소 프레임 유지를 가장 중요하게 봅니다. 이번에 제가 지포스 3070을 같이 구입한 목적이 오버워치를 4K 120Hz로 게임을 하려는 건데요. 그런데 CPU를 업그레이드 해봤자 해상도가 올라갈수록 최소 프레임 개선이 거의 없더라고요. 일단 제가 실제로 쓰는 오버워치 최하업 기준으로 비교해 보겠습니다. 풀HD 해상도에선 3700X는 3070의 성능을 제대로 못 받쳐주는 게 보이네요. QHD 해상도에선 5600X가 평균이나 최대 프레임은 확실히 높긴 한데요. 최소 프레임 차이는 상당히 미미합니다. 그러다가 4K 해상도에선 평균 프레임까지도 거의 같아져 버리죠. 그래픽 옵션을 올리면 그 차이는 더 적어집니다. 오버워치 풀업 기준으로는 FHD 해상도에서도 그 차이가 상당히 적어지고요. QHD 해상도부터 사실상 차이가 없어집니다. 만약에 그래픽카드가 3070보다 성능이 떨어지면 어떻게 될까요? 그래서 원래 쓰던 1080Ti도 테스트를 한번 해봤습니다. 1080Ti는 오버워치 최하업에서 차이가 더 적습니다. QHD 해상도부터 벌써 그래픽카드 성능 병목이 확실하게 보이죠? 그래도 1080Ti도 FHD 해상도에서 5600X가 프레임이 엄청나게 올라가기는 합니다. 오버워치 풀업 기준으로는 FHD에서도 최소 프레임 차이가 겨우 4프레임밖에 안됩니다. 오버워치 풀업에선 1080Ti는 FHD 해상도에서도 이미 그래픽카드 성능 한계에 걸리네요. 이 정도 차이면 CPU 가격 차이를 감안하면 CPU를 바꾸는 의미가 없죠. 그러니까 게임 성능에서 결론은 고해상도나 풀옵션으로 갈수록 그래픽카드 성능이 훨씬 더 중요하다는 겁니다. 만약에 3070보다 더 좋은 그래픽카드를 쓰면 QHD까지는 향상폭이 꽤 있을지도 모르겠는데요. 3070 기준으로는 FHD보다 높은 고해상도로 게임을 한다면 일단 오버워치에서는 3700X로도 충분해 보입니다. 저는 4K 해상도에서 최소 프레임 향상을 기대하고 5600X를 구입했는데 제 입장에서는 결과가 매우 실망스럽습니다. 그러니까 젠3가 게임이 좋다는 소문만 듣고 별 생각 없이 지르지 말고요. 내가 게임을 플레이하는 환경과 유사한 조건에서 테스트된 벤치마크 자료들을 충분히 참고해 보시는 게 좋겠습니다. 사실 저는 다른 벤치마크 자료들을 보고 이미 예상은 했는데요. 그냥 제 손으로 직접 검증해 보고 싶어서 영상이나 만들 겸 해서 질려봤습니다. 먹어봐야 똥인지 된장인지 아는 건 비극이긴 한데 그래도 그냥 머리로만 아는 거 하고 진짜 먹어보는 거 하고는 완전 느끼는 바가 다르긴 하죠. 그래도 5600X 자체만 놓고 보면 정말 놀랍기는 하네요. 코어 두개 떼고도 MSRP가 더 비싼 작년 옥타코어 모델을 성능으로 뚝값 해버리죠. 참고로 5600X가 현재 나온 바이오스 아게사 버전에선 언더볼팅을 해도 성능 향상이 없습니다. 이건 AMD 관계자 피셜인데요. 사실 나중에 언더볼팅이 제대로 먹는다고 쳐도 5600X는 성능이 많이 올라갈 것 같진 않습니다. 왜냐하면 5600X는 기본 전압에서도 이미 스펙보다 높은 4.56기가까지 부스트가 터지더라고요. 멀티코어를 풀러 써도 4.4까지 터집니다. 그래서 나중에 언더볼팅을 해도 라이젠 3000번대처럼 부스트 클럭이 팍팍 더 터질 것 같진 않네요. 하여튼 가성비로 놓고 보면 3700X하고 비교했을 때는 좀 애매합니다. 특히 저처럼 옥타코어 이하 라이젠 3000번대에서 갈아타려는 분들은 그냥 그대로 쓰는 게 낫지 않나 싶네요. 반면에 아예 새로 조립하는 분들은 작업용으로는 3700X보다는 5600X를 추천할 만합니다.
게임용으로 PC를 새로 사는 분들은 아예 더싼 3600X나 인텔 i5-1600K를 고려해보세요. 만약에 그래픽카드 예산으로 60만원 이하 정도를 생각하고 있다면 그래픽카드 급을 더 올리기에 충분한 가격 차이일 겁니다. 반면에 작업용으로는 이번 라이젠 5000번대가 그냥 미쳤습니다. 코어 6개짜리 5600X가 코어 10개짜리 i9-1900K보다도 더 좋게 나오는 경우가 많더라고요 그러니까 작업용으로 컴퓨터 새로 사는 분들은 이번엔 그냥 암드 하세요. 다음 영상은 LG 게이밍 모니터 끝판왕인 38GL950G 리뷰로 돌아오겠습니다. 인풋 렉 테스트 장비를 새로 개발해서 적용하는 첫 리뷰가 될 테니까 진짜 기대하셔도 좋을 겁니다. 이상 아레지나였습니다. 영상이 유익하셨다면 구독과 좋아요로 많은 응원 부탁드립니다. 감사합니다.